Merhaba dostlarım ben Mirza. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yepyeni bir taktik videosuna hoş geldiniz. Bu videomda takımlar üstünüze rastladığında ne yapmanız gerek? Bir canınız bile gitmeden nasıl takım temizlenir? Yakın temasta ne yaparsanız rakipten üstün olursunuz. Rakibe şok geçirteceğiniz taktiklerle karşınızdayım. Arkanıza yaslanın ve izleyin. 5000 like gelirse anında yenisi gelecek. Erkek sözü. Şimdi takımların içinden geçelim. Evdeysiniz bir takım üstünüze araşlıyor ne yapacağım öldüm bittim ben diyorsunuz korkuyorsunuz kalbiniz güm güm atıyor farkındayım bunu ben de yaşadım ama bir sesiniz ve molotopunuz varsa hiç korkmanıza gerek yok şimdiki göstereceğim taktiği izleyin. Haritada gördüğünüz gibi bir takım üstümüzde raşlıyor. Burada yapmamız gereken ilk sisi atıp ardından molotofu atmak. Yanan molotofu görünce gelmezler fakat sistem molotof belli olmaz. Nereye kaçacağını şaşardılar. Yani böyle. Hepsi şu an cayır cayır yanıyor. Bakın bu da üstüme geliyor. Ne yapacağını şaşırmış durumda. 3 kişi aldık. Diğerini de aşağıda. Onun da nefesini keselim. Oraya gitmek için merdiven kullanmıyoruz. Direkt pencereye geliyoruz. Joystick'e tıklamadan zıplama tuşuna basıyoruz. Ve atladıktan sonra pompalıyoruz. Bu şekilde. Arabada giderken adam sana sıkıyor ve çok heyecanlanıyorsunuz. Bu heyecanı yenmek için adama şok geçirmek çok basit. Böyle durumlara girdiğimde her zaman bunu yaparım. Şimdi izle. Karşımda iki tane adam var. Birini baydıktan sonra direkt rushlayacağım. Ayakta olan arabamı tarayacak. Tararken de hayatının şokunu geçirecek. Şimdi durma bas! Adam kayanın arkasından sıkmaya başladığında sakin olun. Panik yapmayın. Yanına gittiğinizde hemen sağ geçin ve çıka basın. Canınız böylelikle hiç gitmeyecek. O hala sizi gidiyor sanacak ama siz ona hayatının şokunu geçirteceksiniz. Bu şekilde. Adam nereye bakıyor? Nereye sıkıyor? Görüyor musunuz? Köprülerde veya başka yerde pusuya düşürüldüğünde direkt adamın üstüne sürmeyin. Sağ duvara toslayın ve direkt yan koltuğa geçerek kabul alın. Şimdi eşitsiniz. Şimdi sıra sende bas mermi. Dostlarım arabada sağa geçmek bu denli önemli işte. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Heyecanlanmayın. Bunda bir öldürsünüz, iki öldürsünüz ama üçüncüye sizi öldürürsünüz. Takımı temizlersiniz belki de. Zor zamanlarınızda çok yardımcı olur. Direkt üstüne sürmeyin. Sağ tarafa geçin, çıkın. Coverınızı alın, basın mermiyi. Sizden başka bir şey istemiyorum. Bunu yapın, bir de like atın. Bir kişi duvar arkasından çıkmıyorsa ve yanınızda bir araç varsa yapmanız gereken tek şey ne mi? Şimdi izle. Bakın dostlarım burada bir tane adam var. Görmedim sanıyor kendini. Ama onun oradan çıkmayacağını biliyorum. Ve onunla uğraşmak istemediğimden ona... Güzel bir tuzak hazırlamanın vakti geldi. Gördüğünüz gibi arabayı gördüm. Çalıştırıyor gibi yaptım. Geri çıktım. Onun çıkmasını bekliyorum. Şimdi arabadan gidiyor sanıyor ve kafasına biniyorum. Yılanı böyle deliğinden çıkartabilirsiniz. Dostlarım üzerinize bir takım raşladığında çok heyecanlanıyorsanız ve yapmanız gereken şeyi bilmiyorsanız benim yaptığım yöntemi yapmanızı tavsiye ederim. Yeter ki bir tane sisiniz olsun o heyecan duygunuz %60 azalacaktır. Şimdi onların gelmesini bekleyin. Sisten çıkacak, böyle çıkacak ve o sizi görmeyecek. Sen onları dürbün açıp böyle indirebilirsin. Yerinde sesini alıyorum ve bitiriyorum olayı. Bunu yapabilirsin dostum. Ben yapıyorsam sen de yapabilirsin. Sana güveniyorum. Bazen adamla duvar arkasında çatışmaya girersin ve ne yapacağını şaşırırsın. Biraz sabırlı olmak gerek dostlarım. Artık öyle bir evreye geleceksin ki karşı düşmanın mermisini sayacak kadar oynayacaksın bu oyunu. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Dostlarım gördüğünüz gibi karşımda düşman var. Deli gibi sıkıyor. Biz çıkarsak o mermiler bize çok hasar verir. Mermisin bitmesini bekliyoruz ve bir iki tane kalmıştı şimdi. Bas! Bunu aldık. Çok iyi. Diğerini de aldık. Canımız bir kaldı şimdi. Bir can kalınca ne yapıyorduk? A. Gelmeden sıkıyorduk. B. Bomba atıyorduk. C. Osurarak kaçıyorduk. Şimdi doğru cevap neymiş ona bakalım. A diyenler bildi. Tebrik ederim dostlarım. İkinci soruya geçtiniz dostlarım. Şimdi yine bir odadasınız ve odanız genişse ne yapıyorduk? A duvara yapışıyorduk. B duvardan uzak gelmesini bekliyorduk. C ölü taklidi yapıyorduk. Ne yapıyorduk? 
B diyenleri tebrik ederim. Duvardan uzak adamların gelmesini bekliyorduk. Eğer dar odadaysanız tamam duvar arkasında durabilirsiniz yapışık bir şekilde. Ama geniş bir odadaysanız biraz geniş durun. Adamları daha rahat görün ve adamlar sizi görmeden siz onlara sıkmaya başlayın dostlarım. Dostlarım yine bir takım üstüme geliyor. Bunların eğimini bozmamız için ya da bir canımız kaldığında ne yaparız diyorsunuz ya. Ne yaparız biliyor musunuz? Bunu siz bilin hadi. Soru soruyorum. A köşede busarım. B kapıdan girmesini beklerim. C o kapıyı açar kafasına binerim. Canım bir kaldı gördüğünüz gibi top kafasına bindim. Zıplayarak eğimini bozabilirsin dostlarım. Canın bir olduğuna göre demek ki dediğim gibi adam gelmeden sık ya da eğim koy bekle. Bunu yap hayatına yön ver dostum. Şu futbol topunu gerçekten hiç kullanmayanlar var. Bunu kullanın dostlarım. Duvar arkasındaki adamı bu şekilde yaparak çok rahat bir şekilde çıkartıp kafasına sıkıyorsun. Ve adam şok geçiriyor. Yine adamlar geliyorsa ve bulunduğunuz yerden rahat etmiyorsanız direkt ilk cover'a geçin ve adamların gelmesini bekleyin. Gördüğünüz gibi ikisi aynı anda geliyor. İkisini de böylelikle yok edebilirsin. Unutma ilk cover'a geç ve bekle. Onlar deli gibi üstüne gelecek. Kör bir şekilde. Dostlarım yine bir takım geliyorsa ve yine heyecanlanıyorsanız bulunduğunuz ortamı değiştirmeyi deneyin. Sabit bir yerde kalmayın çünkü bomba falan atarlar. O yüzden yapacağınız şey ortamınızı değiştirip onları gafil avlamak olacaktır. Eğer birini baydıktan sonra raşlamanın zamanı gelmiştir dostum. Şu an her yerden adam geliyor. Benim bulunduğum ortamı değiştirmem lazım çünkü burada rahat değilim. Adamlar gelmesin diye böyle tuzak hazırlıyorum. Benim o evde olduğumu sanacaklar. Daha sonra yan eve geçiyorum ve onların gelmesini bekliyorum. Bu şekilde birini düşürdük. Canını az bıraktık ve adamları panik yapacak ve üstümüze gelecekler. Şimdi basma zamanı. Ben Poaching'i de böyle durumlarda genelde hep böyle yaparım. Şimdi dostlarım umarım videoyu sevmişsinizdir. Size kontrol ayarımı ve hassasiyet kodumu vereceğim. Dostlarım kontrol ayarımı ve hassasiyet kodumu çok soranlar oluyor. O yüzden veriyorum bu kontrol kodum. Şimdi de hassasiyet ayarlarımı göstereceğim. Eğer süresi geçerse baka baka yapın dostlarım. Ben elimden geldiğimce zaten atıyorum ama atamadığım kardeşlerim varsa ulaşamıyorlarsa böyle bakarak yapsınlar. Bir 5 dakikanızı falan aldır anca. Bu arada video hoşunuza gittiyse gerçekten abone olmayı unutmayın. 100 bine çok az kaldı. 100 binde kendimi göstererek böyle facecamle videolar çekmeyi düşünüyorum. Dostlarım bu videodan faydalanmasını istediğin bir tane arkadaşına gönder. Belki o da bilmiyordur o da sevinir senin adına. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.